Oh Mann, oh Mann, so ein verfluchter Mist. Es ist mir gerade ein Vogel total gegen meinen Helm geknallt. Das grab gerade einen Schlag, hey. Oh, Scheiße. Oh, verfluchte Scheiße. Das sind echt so Sachen, auf die kann ich verzichten. Oh, oh, Gottes Willen. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Ach, hey. Das muss also echt nicht sein. Heute wäre eigentlich unser Ruhetag und wir sollten uns eigentlich am Pool befinden und dort erholen. Aber irgendwie zieht uns es einfach nochmal magisch auf die Schotterpiste. Wir können einfach nicht davon ablassen. Jetzt geht's es nochmal auf Tour. Uh. <lacht> das ist ja steil hier, ey. ist ja goldig. Die sieht ja süß aus. Die hat so einen leicht grün, fast braun, rötlichen Panzer. Ja, ich setze gerade wieder ins Gras. Oh, und da sehe ich schon das nächste Tier. Wahnsinn. Was ist das denn für ein riesiger Käfer? Eine Monsterschape. Heiko und ich, wir befinden uns gerade auf dem Rückweg und wir sind ein klein wenig in Eile, weil unsere Damen warten auf uns und wir haben um 17 Uhr eine Führung über die Straußenfarm und Snabby sagt 17.19 Uhr Ankunft. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht rechtzeitig zurück gewesen wären. Ben war unser Guide für die Straußenfarm und erläuterte uns allerhand über diese groß und beeindruckenden Vögel. Ich will euch in Kürze ein paar Fakten näher bringen. Also die Weibchen sind mehr grau als schwarz, werden ca. 180 cm hoch und 90 kg schwer. Die Männchen haben schwarzes Gefieder und werden hingegen bis 275 cm hoch und bis zu 156 kg schwer. Auf einer Straußenfarm macht man immer ein Männchen und ein Weibchen zusammen in ein Gehege. Aber zuvor gibt es Brautschau für den Strauß. Das heißt, man macht fünf Weibchen zu dem einen Männchen rein. Aber nur für eine entscheidet er sich. I love you, sugar. Dieser eine ist er dann auch auf immer und ewig treu. Stirbt sie, bleibt er für immer und ewig Single. Stirbt er, sucht sie sich einen neuen. Jeden zweiten Tag legt das Weibchen ein Ei. Das macht man dann in einen Inkubator und wie das aussieht, zeigt euch gleich Ben. Durch die Rotationsbewegung im Inkubator wird jene Bewegung simuliert, die die Mutter auch mit ihrem Schnabel machen würde. Oh, 
getting more and more air in the tongue. That's what, no? Oh my god! <laughs> oh nice! Oh god! <laughs> Das war wirklich ein schönes Erlebnis. Ich kann euch aber auch sagen, was waren Heiko und ich froh, dass wir mit dem Motorrad unterwegs gewesen sind und nicht mit dem Auto. Nicht auszumalen, wie viele von den Straußenküken unsere Frauen am liebsten mitgenommen hätten. Haha, <lacht> die Anna, die freut sich schon. Wir verlassen hier das Moi Plas Gasthaus, eine wirklich wunderbare Unterkunft gewesen, sehr angenehm hier, was wir definitiv weiterempfehlen können. Wir machen uns heute auf eine Tour über zwei Pässe und der erste, der nennt sich Swartberg Pass und der zweite Pass ist, hat einen Namen, ich, ich kann den nicht aussprechen, ich lese mir das einmal durch. Und der nennt sich irgendwie so wie Sebi Wiki Wiki Port Pass oder sowas. Ich werde es später einblenden. Beides sind Schotterpässe. 310 Kilometer haben wir vor uns. Wir verabschieden uns von Gandalf dem Strauß. War ein guter Gastgeber. Und dann geht's mal los. Test, test, test. Und da beginnt er, der Schotter. Schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> Die Swartberg-Passstraße wurde von 1883 bis 1888 gebaut. Die Arbeiter waren allesamt Sträflinge. Die Steinmauern, die damals gesetzt worden sind, stehen auch heute noch. Der Pass erreicht eine Höhe von 1583 Metern und seine geschotterte Passstraße erstreckt sich über 27 Kilometer. Sie ist gut zu fahren und bietet viele reizvolle Panoramen.
Kaffee sieht man hier in der Tat sehr selten und wenn man dann schon mal eines entdeckt, so macht man dort dann auch eine willkommene Pause. Selbstverständlich gibt es auch im Sot sehr gespannt Fachsempeleien zur Fahrweise. Deshalb hat das unter Kontrolle gehabt. Nein, das war überhaupt gar nichts. Ich verstehe das. Und nee, ich verstehe das. Ich habe versteh auf jeden Fall ein bisschen klopfen müssen. Ja, wir haben halt nichts im Griff da hinten. Du bist Doch. vollkommen ausgeliefert. Das hast du toll gemacht auf jeden Fall dann. Das ist langsamer gefahren. Ja, gerne. Ja, gerne. <lacht> ja. Ich habe gerade gefragt, wie, wie schnell seid ihr denn gestern beim Schotter gefahren? Ja, zwischen 50 und 80. Ging gut. Am Anfang waren wir noch <lacht> unsicherer und zum Schluss waren wir nicht sicherer. Das ist auch gut. Langsam aber, ein anfangen und dann immer schön steigern. Aber da, wo wir total in der Pampa drin waren, 40, 50 schneller waren wir nicht. Nee. Und teilweise 30, ja. 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 Richtig grober Schotter, da kam erzählt. Das ist Große Zeit. Ja. Mhm. Mhm. Dann, da rutscht man, wenn man da rutscht, dann rutscht man halt ein bisschen länger mhm. wie bei den Kleinen. Ob du dann das war ein toller bekommst. Tag gestern, muss ich sagen. Ich mag aber große Steine irgendwie lieber als kleine. Echt? Ja. Mit Sand habe ich ein Thema. Total, da kann ich gar nicht. Ja, nee, Sand ist ganz furchtbar. Ist ja also feiner. Mhm. Also auch Sand oder je feiner es auf der Straße ist, desto <lacht> unsicherer <lacht> fühle ich mich von hinten her. Okay. Also wenn ich das so sehe, dann denke ich, ja, grobe Steine wären mir jetzt lieber. Ah, okay. Also ich mag auch grobe Steine, aber nicht zu grob. Weil wenn es dann, dann macht es halt, das die, die Schlenker ja, klar, dann werden dann größer. Und das finde ich ganz eklig. Das kann ich besser ausgleichen hinten irgendwie. Spannend. Jeder wie so mhm. ganz unterschiedliche Erfahrungen. Thema Sicherheit. Zu Südafrika sieht man in den Nachrichten allerlei kontroversen Themen. Ich möchte euch aber sagen, wir haben uns auf dieser gesamten Reise kein einziges Mal irgendwie bedroht gefühlt, haben Angst gehabt um unser eigenes Wohlergehen noch um unsere Wertsachen. Ich denke, ein wenig gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Geplant ist die Route allerdings auch so, dass wir schon alleine vom Flughafen Johannesburg direkt hinausgefahren sind in die Wildnis. Und dort ist es auch sehr menschenarm. Überhaupt verläuft die gesamte Route hauptsächlich zu Naturschauspielen und spielt sich nicht ab in irgendwelchen Großstädten, wo es irgendwelche Slums oder große Menschenansammlungen gibt. Dementsprechend gering ist auch überhaupt die Gefahr, irgendwie bedroht zu werden oder gar bestohlen zu werden. Die größte Gefahr ist eigentlich, wenn überhaupt, beim Schotterfahren auf die Nase zu fliegen. Wir treffen an einem unserer nächsten Zwischenziele in Ladysmith und beziehen die gleichnamige Unterkunft das Ladysmith Manor. Unser Gastgeber Alex ist ein Schotte, der vor über 50 Jahren bereits mit seinen Eltern nach Südafrika gekommen ist. Nebenan gibt es auch gleich etwas zu beißen. Eiko hat sich heute was bestellt für den kleinen Hunger. Das ist für alle. Ich teile. Ja, 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 ja. ja, ja. Insgesamt würde ich sagen, dass das Essen in Südafrika relativ fleischhaltig ist. Das Fleisch nimmt also oftmals den größten Raum auf dem Teller ein. Neben Rind, Lamm und Hühnchen gibt es in den teureren Restaurants auch Strauß, Springbock, Kudo, Krokodil oder Zebra. Ein kleines Stückchen Fleisch. Zu <lacht> Knochen dran. Am nächsten Morgen bereitet Alex bereits das Frühstück vor. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ja, wir sind gut. Heiko versucht einen Rückflug für Anna und sich zu buchen, denn diese wurde ihn kurzfristig storniert. Naja, ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als mit einem Motorrad in Südafrika gestrandet zu sein. Ich bin jetzt hier mit Verzweifeln. Meine, meine, ich muss doch immer so einen Verifizierungstan eingeben. Ja, wenn du es vorher registriert hast, du musst es ja, online, ja. das Hab hast du gemacht. gemacht. Ich kriege die TAN nicht. Ich kriege kein SMS mit der tan -Nummer. Ich habe es jetzt mit allen Kreditkarten probiert. Mit meiner Kreditkarte will es kurioserweise auch nicht funktionieren. Aber dann kommt erst eine schwarze Katze vorbei und schließlich Anna und Sim Salabim. Die Buchung klappt doch noch. 
Alex serviert uns noch ein reichhaltiges Frühstück und hält einen Vortrag über seine Lieblingsfleischsorten. Aber schließlich wird es auch Zeit für uns weiterzuziehen. We had a wonderful Thank stay. Pleasure, yeah. Very Thank you very nice. much Enjoy, I'm sure for staying here. Thank you. Today, yeah. Yeah. Anyway. yeah. The main road all along there, there's police cars everywhere, 80, 80 kilometers. Ah, okay. So be, there's a sign posted, but be very careful, the notorious there. Yeah. Okay, okay. Thank you very much. Pleasure. Bye, Alex. Schon kurze Zeit später befinden wir uns auf der Route 63 und fahren durch Abschnitte der kleinen Karu. Der Name Karu kommt aus der Sprache der San, die einst hier lebten und jagten und bedeutet trockenes, dürres, steiniges Land. Diese Bedeutung passt ziemlich gut zu dieser Landschaft, wie man sehen kann. Und dann dort mitten im Nirgendwo taucht dann plötzlich Ronnys Sexshop auf. Da glaubst du erstmal deine Augen nicht richtig. Ronny kam vor über 20 Jahren in diese einsame Gegend, um Lebensmittel zu verkaufen. Seine Freunde erweiterten den Namen aus Spaß durch das Wort Sex. Ein Sexshop ist es nie geworden, aber ein Magnet für alle Reisenden, die hier vorbeikamen und neugierig hereinschauten. Schnaps, Bier und andere geisterweichende Getränke kann man in dieser Bar bekommen und es soll hier so manche legendäre Feier gegeben haben. Die Damen ließen als Souvenir ihren BH da oder andere Erinnerungsstücke. Wir lassen Ronny und seine Legenden in der Karu zurück und fahren Richtung Süden zum Kap Agulas, wo der Indische und Atlantische Ozean aufeinandertreffen. Unser Tagesziel wird schließlich Hermanus sein. Falsche Seite. <lacht> ich vermute fast, dass wir dort hinten dann reinfahren können. 
Das Städtchen Hermanus mit seinen vielen Gebäuden im viktorianischen Baustil ist unser vorletzter Stopp unserer Tour. Wir genießen es an der Promenade entlang zu flanieren und den Duft der Meeresluft in der Nase zu haben. Neben vielen kleinen Cafés gibt es natürlich auch Souvenirläden oder auch ein winziges Wahlmuseum. In den Klippen am Meer tummeln sich hier kleine Nager, die mich an die Murmeltiere in den Alpen erinnern. Aber auch hier heißt es wie so oft auf einer Reise, dass es Zeit wird, wieder aufzubrechen. Diesmal tue ich dies allerdings mit einer leichten Wehmut, weil ich weiß, dass unsere Reise dem Ende entgegengeht und für mich dürfte das hier gerne in einer Endlosschleife weiterlaufen. Caught behind the Venetian blinds Had to reach for the city lines And this ain't where I belong Ain't hey, look at me, man, what I become I've been running east Looking for sunset Digging deep since nine What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all alone. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let. Rebellion 